turki deneque, enemici dei et sanctae Christianitatis, qui erant intus in custodia civitatis Antiochioi. Orientes dominum boamundum et flandrensem cometem in obsessione non esse, exierunt de civitate, et audacter veniebant preliari nobiscum. In Syriantes undique in qua parte obsidio eset languidior, scientes prudentissimos midites foris esse. In venerunt que quod in una martis die possent obsistere nobis et ledere. Venerunt vero in equissimi barbari caute, et irruerunt vehementer super nos, et in cautos occiderunt multos ex nostris militibus et peditibus. Episcopus quoque poriensis in illa armara die perdedit sum senescalcum, conducentem et regentem eius vexillum. Et nisi eset flumen quod erat inter nos et illos, sepius in vasis ent nos, dat qui maximam lesionem fecissent in nostram gentem. De gredia batur tunc vir prudens boamundus cum suo exercitu de terra seracinorum, Venitque in Tancridi montanam, cogetans an forte hebi valeret in venire aliquid quod potuisset de ferri. Nam totam terram in expendio miserant. Alii quippe in venerant, alii vero vacui redierant. Tunc vir sapiens boamundus in crepavit eos dicens. O in felix et miserram agens, o vilissima omnium Christianorum, Cur tam calerter ulte sabire? Sinete modo sinete, usque queremus congregati in unum, ut nolite errare sicut oves non abentes pastorem. Si autem minimici nostri invenerent vos errantes, occident vos, quia die noctuque vigilant, ut vos si veductore segregatos sinis solos inveniant. Vos que cotirie occidere, et in captivitatem ducere laborant. Cumque finis esset dictis, rede et ad suam hostem, cum suis plus vacuis quam honustis. Videntes autem Hermenii et Suriani, quod nostri penetus vacui redisent, consiliati in unum abibant per montanias et prescita loca, Subtiliter inquirentes et ementes frumentum et corporea alimenta, quae ad hostem deferebant in qua erat fame simensa, et vendebant onus unius sassini octo perporatis, qui apreciabantur centum vigentis solidis danariorum. Ebi quidem sunt mortui multi ex nostris, non abentes pretium unde tam caurum emere potuissant. Vilelmus igetur Carpentarius et Petrus Seremita, pro immensa infelicitate ac miseria ipsa, latente recesserunt. Quos tancredus persequens apprehendit, se cumque reduxit cum derecere. Qui dextram et fidem illi dererunt, qui alibenter ad hostem redirent et satisfactionem senioribus facerent. Tot ad deneque nocte, Vilelmus uti mala res in tentorio domini Boamundi iacuit. Crasti nau vero die, summo di lucro, veniens seribuscendo ante Boamundi presentiam stetit. Quem aloquens Boamundus dixit. O in felix et in famia totius Franciae, Deidecus et scelus Galliarum, O nequissime omnium quos terra sufert, cur tam turpeter fugisti. Forsitan, ob hoc quod voluisti tradere hos mirates et hostem Christi, sicut tradedisti alios in Hispania? Qui omnino tacuit, et nullus sermo ex eius ore processit. Aduna verunt seise omnes fere francigenae, Rogauer und quae humiliter ne deterius ei facere permitteret. Annuit ille sereno vultu, et ait. Hoc pro vestri amore libenter consentiam, si mihi toto corde et mente iuraurit, quod numquam recedet ab hiero solemitano et tenere, si ve bono, si ve malo. 
et tancredus, neque per se, neque per suos, aliquid contrari, ei consenti et fieri. Qui auditis his verbis voluntariae concessit. Ipse vero protenus dimisit eum. Postmodum vero carpentarius maxima captus turpiturene, non dium morans furtim recessit. Anc paupertatem et miseriam pro nostris delictis concessit nos avere Deus. In tota namque oste non valebat aliquis enuenire mille milites, qui equos haberent optimos. In teria inimicus tetegus audiens quod exercitus turcorum venissent super nos. Aet setimuisse, arbitransque nos omnes perisse atque in manibus inimicorum incidisse. Vingens omnia falsa, dixit, Seniores et viri prudentissimi, videte quia nos sumus hic in maxima necessitate, et ex nulla parte nobis adiutorium succedit. Ecce modo sine te me in Romaniae patriam reverti, et ego absque ulla dubitatione faciam huc multas naves venire per mare, onustas frumento, vino, ordeo, carne, farina et caseis, omnibusque bonis quae sunt nobis necessaria, faciam et equos conduci ad vendendum. Et mercatum per terram in fidelitate imperatores huc advenire faciam. Ecce haec omnia vobis fideliter iurabo, et etendam. Ad huc quoque et domestici mei et papirio meius sunt in campo, unde et firmeter credete, quia quantocius redibo. Sic et aque fecet finem dictis. Fuit ille inimicus, Omnia sua dimisit in campo, et in periurio manet et manebit. Ita quae tali modo inerat nobis maxima necessitas, quia turci unde quae prestringebant nos, ita ut nullus nostrorum auderet iam exire extra tentorium. Nam illi constringebant nos ex una parte, et fames cruciabat ex alia. Succursus vero ad auditorium nobis lerat. Gens minutet pauperrema fugiebat Cyprum, Romaniam, et in Montanias. Ad mare utique non aurebamus ire propter temorem pessimorum turcorum, nusquam erat nobis via patefacta. Utaque audiens dominus boamundus innumerabilem gentem turcorum venientem super nos, Caute venet ad alius, dicens, Seniores et prudentissimi mirates, quid facturi erimus? Nos namque tanti non sumus, ut induabus partibus pugnare valeamus. Sed scites quid faciemus? Faciamus ex nobis duas partes. Pars pedetum remaniat iugeter custodire papiliones, et quibet nimis subsistere his qui in civitate sunt. Alia vero pars miratum nobiscum veniat obviam inimicis nostris, qui hic hospitati sunt prope nos, en castello areg ultra pontem farium. Sero autem facto, exe de tentoriis vir prudens boamundus cum aliis prudentissimis miratibus, i vitque iacere inter flumen et lacum. Summo diluculo iusit protenus exploratores exire, et videre quod sunt turcorum turmae, et ubi sint, aut certe quid agant. Ex ierunt illi, quae peruntque subtiliter inquirere, ubi essent acies turcorum reconditae. Viderunt tandem turcos innumerables segregatos venere, ex parte fluminus divisos per duas acies. Maxima vero virtus illorum veniebat retro. Reversis sunt namque cadereter speculatoris, dicentes, Ecce, ecce veniunt! Vigitu restote omnes parati, quia iam prope nos sunt. Vixit quae vir sapiens boamundus alis. Seniores, et invictissimi mirates! 
Ordenate ad inuicem belum. Responde rund quae illi. Tu sapiens et prudens, tu magnus et magnificus, tu fortis et victor, tu bellorum arbiter et certaminum iudex, hoc totum fac, hoc totum super teisit, omne bonum quod tibi videtur, nobis et tibi operare et fac. Tunc boamundus iusit, ut unus quisque principum per se dirigeret aciam suam ordinatim. Feice rund quaeta, et ordinatae sunt sex acies. Quinque vero ex eis, ie rund adunatim en vadre illos. Boamundus ite quae paulatim gradiebatur retro cum sua acie. Juncti sigetur prospere nostris, unus cominus percutie batalium. Clamor vero resonabat ad celum, omnes preliabantur insimul, imbres telorum obnubelabant aerem. Postquam venet maxima virtus illorum quae erat retro, acreter invasit nostros, et ut nostri paululum iam cederent retro. Quod ut videt vir doctissimus boamundus, ingemuit. Tunc Precepit suo conostabili, scilicet Rodberto filio Gerardi, dicens, Vade quam citius potes ut vir fortis, et esto acer in auditorium de sanctique sepulcri, et rever ascias quia hoc bellum carnale non est, sed spirituale. Esto igetur fortissimus atleta Christi. Vade in pace, Dominus sit tecum ubique, Fuit ita quae ille, unde quae signo crucis munitus. Qualiter leo perpesus famem per tres aut quatuor dies, qui exiens as suis cavernis, rugiens, axitiens, sanguinem pecudum, sicut in provide ruit inter agmina gregum, dilaniants ove sugientes huc et illuc, et agebat diste inter agmina turcorum. Tam vehementer instabat illis, ut linguae vexilli voletarent super turcorum capito. Videntes autem aliae acies, quod vexillum boamundi tam honeste eset ante alios delatum, ileco redierunt retrorsum, nostrique unanimeter invaserunt turcos, qui omne stupefacti arripuerunt fugam. Nostri itaque persecuti sunt illos, sed detrum caverunt usque ad pontem farium. Reversi sunt autem turci festenanter in castrum sum. Ace perunt que omnia qua ibi reperire potuerunt. Totumque castrum spoliaverunt, miserunt que ignem et fugerunt. Hermeni et Suriani, scientes turcos omnino perdedisse bellum, Exierunt et excubaverunt per arta loca, et occiderunt et apprehenderunt multos ex eis. Superati sunt itaque, Deo annuente, in illo die inimici nostri. Satis vero recuperati sunt nostri in de equis et de aliis multis qua erant illis valde necessaria, et centum capita mortuorum detulerunt ante portam civetatis, Ubi legati e merati Babyloniae castremetati furant, qui metebantur senioribus. Illi, qui ramansrant in tentoris, tota die prediati sunt cum illis qui erant in civetate, ante tres portas civetatis. Factum est toc bellum in die martis ante caputie junii. Quinto idus februari, favente domino nostro Iesu Christo, quicum patriet spiritus sancto vivit et regnat Deus, per immortalia saecula saeculorum. Amen.